Donc 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels ou les manifestations de l'esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, euh, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pour ça, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Dieu, ne dit « Jésus est un interne » et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de manifestations, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, dites à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, dites à l'un, est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, Amen. la foi par le même Esprit, à un autre, Amen. le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, Amen. le don d'opérer des miracles, à un autre, Amen. la prophétie, à un autre, Amen. le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Père Céleste, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour nous enseigner encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, nous euh, continuons sur les manifestations du Saint-Esprit. Alors, euh, pourquoi nous le faisons Parce que nous avons besoin de savoir comment opérer avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de savoir. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de savoir. Et nous avons chacun besoin de savoir comment être utilisé de Dieu. Comment laisser le Saint-Esprit se manifester dans nos vies La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin d'entendre qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire Être conduit par l'Esprit avec les manifestations du Saint-Esprit. Alors ici, nous avons neuf différentes manifestations. Comme j'ai dit, ce ne sont pas des dons, comme un cadeau qui t'appartient, mais ce sont en fait, la traduction originelle, c'est les spirituels, c'est-à-dire les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ce qui vient du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit agit au travers de l'Église ici sur terre. Il y a trois manifestations qui révèlent quelque chose. Alors, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Il y a trois manifestations qui font quelque chose. Euh, les guérisons, opération des guérisons, les miracles et la foi spéciale. Et trois manifestations qui disent quelque chose. Donc la prophétie, le parler en langue et l'interprétation de se parler en langue. Donc en tout... Ça englobe donc neuf manifestations. Ce sont des façons comme le Saint-Esprit se manifeste. Nous les partageons, nous les détaillons, nous les prenons un par un pour bien les connaître. Mais souvent, le Saint-Esprit peut se manifester avec une manifestation et une autre, peut-être avec deux manifestations. Amen. Donc, euh, mais nous les séparons, c'était le mot que je cherchais. Nous les séparons pour bien les comprendre. Alors nous avons déjà vu la parole de connaissance et maintenant la parole de sagesse. La parole de connaissance, je vous rappelle, c'est un fragment de la pensée de Dieu en ce qui concerne le passé ou le présent. Donc c'est un fragment, c'est-à-dire un morceau. Il ne va pas vous donner toute sa connaissance, il va vous donner quelque chose qui sert au moment même qui serait que Dieu 
veut vous utiliser par son Saint-Esprit afin d'œuvrer au travers de vous avec une parole de connaissance. Ce n'est pas une connaissance que vous avez connaître dans les, les livres, mais c'est quelque chose que vous ne savez pas. C'est quelque chose de surnaturel. Amen. Donc c'est un fragment de la pensée de Dieu, ce qui concerne quelque chose du passé ou du présent. Maintenant, la différence entre, là, avec la parole de sagesse, la parole de sagesse est une révélation, aussi une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, concernant le but divin de la pensée et de la volonté de Dieu. Donc je répète, c'est une révélation surnaturelle, à nouveau, c'est une révélation, quelque chose qui vous est révélé, surnaturel, quelque chose que vous ne saviez pas, ce n'est pas de la sagesse que vous, a, vous allez acquérir ou a, a, avoir pendant des années d'expérience, non, c'est une c'est une sagesse surnaturelle, c'est une pensée de Dieu surnaturelle, un fragment de la pensée de Dieu, une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu concernant le but divin de la pensée et de la volonté de Dieu qui a à faire avec le futur. C'est toujours à voir avec le futur. Amen. Donc, ici, euh, je vais un peu parler. Aujourd'hui, on va voir la parole de sagesse et si on a le temps, le discernement des esprits. Alors, c'est quelque chose de surnaturel. Maintenant, euh, le chapitre 12 a commencé d'une façon très intéressante. Parce que d'abord, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Qu'il y a des contrefaçons, il y a des contrefacteurs. Il y a des choses, Satan imite toujours, il n'a rien d'original. Satan ne connaît pas toutes choses, mais il connaît certaines choses. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va imiter le Saint-Esprit, il va imiter Dieu. C'est pour cela que nous devons faire attention. La Bible a beaucoup à dire contre euh, d'aller voir les divins, d'aller voir des gens qui sont motivés par les démons. Parce qu'il y a des personnes qui vont être utilisées par des démons et ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Donc c'est à nous de juger, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de ne pas nous donner à un démon qui va essayer de vous donner des choses qu'il connaît. On appelle ça des esprits familiers. C'est-à-dire qu'ils connaissent la famille, ils savent. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui disent « Ah, moi, mon père ou mon grand-père qui est mort est venu me parler. » Non, ce ça ne se passe pas comme cela. D'accord Eh bien, c'est certainement un démon qui connaissait, qui avait entendu certaines choses et qui a vu certaines choses, qui parle de cela. Il y en a qui essayent de prédire le futur. Euh, et ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Donc ça, ce sont des contrefacteurs, ce sont des choses qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il dit ici, vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Donc ce sont des démons qui essayent de se manifester parce que les démons veulent toujours essayer de tromper les gens et de faire en sorte que les gens sont attirés par ces démons afin de ne pas servir Dieu. Que ce soit des non-chrétiens ou des chrétiens, c'est la même chose. Il y a des chrétiens qui vont entendre un démon, ils vont penser que c'est le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas, qui n'arrivent même pas à reconnaître le Saint-Esprit si, comme j'ai entendu dire, s'il si marchait dans la rue avec un chapeau rouge. If he would walk on down the street with a red hat. Euh, il y a un, 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 un homme de Dieu qui disait ça tout le temps. C'est vrai, on doit reconnaître qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous parlons des manifestations du Saint-Esprit, parce qu'il y a toutes sortes de voix dans ce monde. D'accord Maintenant, ce n'est pas pour avoir peur et se dire, oh là là, c'est très possible que nous nous trompons parce que c'est simplement notre propre pensée. Mais il faut savoir que ces choses euh, qui ne sont pas de l'esprit, c'est soit la chair, soit démoniaque. D'accord Cela ne veut pas dire que vous êtes possédé d'un démon quand vous vous donnez à la chair ou vous, avez, vous vous êtes donné à quelque chose de démoniaque. Le démon, les démons vont toujours pousser quelqu'un contrôler quelqu'un. Le Saint-Esprit ne nous pousse jamais. C'est avec foi que nous agissons avec le Saint-Esprit. Hein, D'accord C'est avec foi et avec paix. Mais c'est à nous de faire le pas. Et parfois, nous n'aurons pas toujours, nous ne tomberons pas toujours juste dans ce que nous devons donner ou agir, mais ce n'est pas grave. Qui est parfait Personne. Personne n'est parfait. Donc, il y a des gens qui vont prédire le futur. On appelle ça des devins, ou je ne sais pas ce que vous appelez ça ici. Mais c'est à nous de savoir que ce n'est pas parce que, après, les gens vont dire 
Ah oui, en fait, ils ne connaissent pas le futur. Les démons ne connaissent pas les, le futur, d'accord Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais peut-être il y en a qui doivent le savoir. C'est qu'ils ne connaissent pas le futur, mais ils vont, ils vont se dire, bon, ben celle-là, je la vois comment elle agit. Alors si elle continue comme ça, ben oui, c'est euh, du sens, euh, hein, qu'on comprend, c'est du sens commun, on va dire. Hein, eh bien, euh, voilà ce qui va se passer. Si tu conduis comme ça, tu auras un accident. Tu vas voir un jour, da da di, da da da. Et ils vont commencer à parler des choses. Après, tu vois, c'est arrivé. Tu te rends compte Alors, c'est du vrai Oui, il y a du vrai. Il y a du vrai, mais il y a de la manipulation spirituelle aussi. Et nous ne nous donnons pas à cela. D'accord Alors, moi, je ne connais pas beaucoup de choses là-dessus et je ne me concentre pas trop là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des contrefaçons. D'accord c'est pour cela que nous allons faire attention et nous devons juger ce que nous voyons autour de nous, ce que nous entendons. Nous devons nous juger nous-mêmes. Amen. Alors, la parole de sagesse, c'est une connaissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Il y a une différence. Quand il y a l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu agit, il y aura toujours une contrefaçon. D'accord C'est comme le billet de 100 dollars, il y a, quand il y a le vrai, il y a le faux. D'accord C'est comme ça. Parce que Satan existe aussi, quand il y a le vrai. Donc, il y a le vrai dans la parole de sagesse. Le Saint-Esprit se manifeste concernant le but divin de la pensée et la volonté de Dieu. Il s'agit des choses futures. Donc, ce n'est pas toute la sagesse de Dieu. C'est une parole, c'est un fragment, une phrase, mais pas toute la phrase. Dieu a toute la sagesse et toute la connaissance. Il ne révèle jamais à personne tout ce qu'il sait. Il donne simplement une partie et un mot. Amen. Amen. Alors la différence entre les deux manifestations, c'est que la révélation que apporte la parole de connaissance est toujours une connaissance du présent et du passé. Et la parole de sagesse parle toujours du futur. D'accord C'est tout simple, mais il faut s'en rappeler. C'est bien de prendre note pour cela. Et souvent, les deux manifestations œuvrent ensemble. Alors par exemple, on va donner des exemples. Jésus qui parlait à Jean des églises d'Asie, il lui a révélé l'état des églises, l'état du passé, l'état du présent. Mais il a aussi parlé de son but, il devait, ce qu'il devait faire dans le futur, selon les plans de Dieu et selon les buts de Dieu. Donc il a parlé aussi du futur. Alors ça, nous voyons là les deux, la parole de connaissance et la parole de sagesse qui œuvraient ensemble. Maintenant, regardons dans Actes. On ne va pas regarder partout, mais regardons ensemble dans Actes au chapitre 9. Actes 9. Verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Jusas un nommé sol de taxe, car il prie. » Donc voilà, ça c'est une parole de connaissance. Ça se passe maintenant. Voilà ce qui se passe. Ananias ne pouvait pas le savoir. Mais c'est le Seigneur qui lui a montré cela, une connaissance de la pensée de Dieu. Alors qu'on appelle la droite, donc c'était très spécifique, et cherche dans la maison de Judas. Alors voilà encore quelque chose de spécifique, on parle de connaissance. Dans la maison de Judas, un homme nommé Saul de Tars, car il prie. Tout ça c'est une parole de connaissance. Et il a vu en vision, alors il lui explique ce qui s'est passé, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Alors, ici, Saul de Tars a une vision du passé, du présent, du futur. Une vision du futur. Il dit, il a une vision d'un homme du nom d'Ananias. Ce n'était pas encore passé, mais il a une vision, il a, il a une parole de sagesse pour le futur. Voilà ce qui va se passer. Cet homme nommé Ananias va venir et va t'imposer les mains afin que tu recouvres ta vue afin qu'il recouvra la vue. Donc c'est quelque chose qui allait se passer dans le futur. Donc c'est une parole de sagesse. Ananias répondit, Seigneur, alors il lui parle. J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots. Alors voilà, Ananias, il discute un peu, il dit, voilà, c'est quelqu'un qui vient et qui a le pouvoir de, de nous mettre en prison. 
Il dit, euh, alors le Seigneur lui dit, vous voyez là, il avait besoin d'assurance. Parfois le Seigneur va se manifester avec une parole de sagesse, et une parole euh, de connaissance et une parole de sagesse, afin que tu aies de l'assurance. Dans le plan qu'il te dit de faire, dans le plan qu'il t'a donné, gloire à Dieu. Je suis certaine que ça vous est arrivé aussi déjà. Quand ces choses arrivent, écrivez-les. Parce que vous ne voulez pas oublier cela. Vous allez voir comment le Seigneur aussi, par son Saint-Esprit, se manifeste au travers de votre vie. Moi, ça m'est arrivé aussi. Le Seigneur m'a montré quand j'allais venir au Congo. Il a dit, ne t'en fais pas. J'ai eu une vision en fait. Et j'étais là et j'ai vu quelque chose. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu une vision. Ne t'en fais pas, va au Congo. Parce que moi, c'était un peu, bon, j'y vais, mais j'ai pas d'argent, j'ai rien. <rire> alors il dit, vas-y, car la provision est là-bas. Et alors c'était une parole, parce que j'avais besoin pour l'appel que le Seigneur m'avait donné. C'était une parole nécessaire. Pas que j'avais des doutes, mais vous voyez, le Seigneur, quand on, ça dépend comment vous lui parlez. Quand vous lui parlez d'une certaine façon, il va vous parler de certaines façons. Et alors il dit, va Va au Congo, ne t'en fais pas, car là-bas, il y a la provision. Il y avait d'autres choses qui se sont dit, mais c'est personnel et ce n'est pas quelque chose que je dis à tout le monde, d'accord Mais il y a des choses que vous devez garder aussi pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez entendu quelque chose que vous devez le dire. Moi, je vous le dis maintenant pour vous donner une illustration. Le Seigneur va vous parler concernant un plan, quand vous êtes sérieux par rapport au plan de Dieu dans votre vie. C'est pour ça, moi j'avais vraiment besoin de savoir, il y avait des, des choses qui s'étaient passées dans ma vie, des choses incroyables que je n'aurais jamais imaginées. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de problème, je vais y aller, mais comment je, Comment je n'ai rien, je n'ai plus rien Et il m'a dit, ne t'en fais pas, va là-bas, car là-bas il y aura la provision. Et c'est comme ça que par la foi je suis allée, mais j'avais une parole du Seigneur. J'avais quelque chose de spécifique. Et vous savez... Vous pouvez demander, mais même si vous n'avez pas une parole spécifique, vous avez dans votre cœur le témoignage du Saint-Esprit que vous savez que vous savez que c'est la direction que vous devez prendre. Ce n'est pas toujours que le Seigneur va vous parler de cette façon. Et en effet, c'était une vision, maintenant que j'y pense, parce que je n'y ai jamais pensé de cette façon. Comme Ananias a une vision, Saul aussi a une dans une vision. Euh, il avait un plan de Dieu. Et le Seigneur lui a parlé de quelque chose du futur, une parole de sagesse. Et c'est comme ça que je suis venue, sachant que Dieu allait pourvoir et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de pourvoir pour que je sois ici. Amen. Et vous faites partie de cela aussi. Vous faites partie de cette provision. Alléluia. Alors Ananias répondit, bon il est parti alors. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alors maintenant. C'est une parole de connaissance, mais aussi une parole de sagesse, parce que ce n'est pas encore fait. C'est les deux en même temps. Pour faire quoi C'est le futur. Pour porter mon nom devant les nations, alléluia, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ouh Alors voilà ce que le Seigneur lui a dit, c'est une parole de sagesse. Ananias n'aurait pas pu voir. Ananias était un simple disciple, ce pas même pas un prédicateur. Ça veut dire quoi nous tous, nous pouvons être utilisés de Dieu avec oui. cela. Nous tous devrions être utilisés de Dieu par son Saint-Esprit. Nous devrions savoir comment laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies de cette façon. Ananias sortit. Et alors vous connaissez la suite. Il a fait ce qu'il s'est vu faire. Il y a des choses que vous allez recevoir du Seigneur. Faites ce que vous vous êtes vu faire. Parfois, ça sera juste une connaissance intérieure, une parole de sagesse intérieure. Vous ne pouvez pas expliquer, mais vous avez vu quelque chose à l'intérieur. Eh bien, faites ce que vous vous êtes vu faire. Souvent, avant de prêcher ou avant de commencer à, à, à prendre le micro, je vois quelque chose, alors je le fais parce que je me suis vu faire quelque chose. Même ceux qui chantent, les chantres, ceux qui dirigent les chants, euh, le Seigneur va vous montrer ces choses. Faites ce que vous vous voyez faire. Attendez-vous au Saint-Esprit parce qu'il va vous montrer des choses à cause du plan de Dieu. Il a besoin que vous voyez ce que vous vous voyez faire. Ce matin, je suis allée à Makala et je suis allée prêcher pendant un temps euh, et j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose là-bas. Je ne comprends pas 
Il y a des choses parce que vous allez dans certains endroits, vous allez voir certaines choses. Et ce n'est pas qu'il faut tout comprendre, mais je vous le dis. Nous devons y aller tous les dimanches. Je ne sais pas comment. Mais nous devons y aller, il y a le temps. Alors je vous dis, vous les prédicateurs ici qui sont appelés à prêcher, on a besoin de votre aide. Nous allons commencer une, autre, une deuxième église aussi. Mais nous avons besoin de commencer là-bas. Il fallait voir la foule qu'il y avait. La foule. J'étais allée avec l'église Laborne, sous la juridiction de l'église Laborne. Et nous allons voir comment le Seigneur va faire. Nous pouvons avoir notre propre juridiction aussi. Mais c'était fantastique ce matin. C'était fantastique. Il y avait une présence de Dieu. Il y avait une onction. C'était la chaleur sous des tentes. Et j'ai dit, mais attendez, comment est-ce que vous voulez que je rentre en pensant pandémie Pff, Pas grave, moi, ça m'est égal. Je plaide le sang de Jésus sur moi. Mais en même temps, je leur ai dit de baisser le volume parce qu'autrement, moi, je ne rentre pas. C'était crier les volumes avec les haut-parleurs. Ça grandit comme pas possible. Il y avait peut-être 400 hommes qui étaient là assis, sous des tentes. Ils étaient prêts à recevoir. C'était quelque chose. Alors, je fais juste 5, 15 minutes parce qu'il fallait que je vienne ici. Un peu après 9 heures, je suis, j'ai quitté pour venir ici. Euh, et quand j'étais là-bas, je dis, OK, Seigneur, j'ai vu quelque chose <rire> pour le plan et le but de Dieu. Il veut nous utiliser. Nous avons un enseignement que nous devons donner. Nous avons un enseignement que nous devons donner, c'est la parole. Et nous avons le Saint-Esprit. Et c'est là que je vois, c'est pour cela que nous devons apprendre les manifestations du Saint-Esprit. Afin qu'il nous utilise. Nous avons besoin de voir l'action de Dieu. Nous avons besoin de voir la présence de Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes appelés aussi à donner la parole, eh bien, allez-y, il faut plonger dedans par la foi. Moi, je ne peux, peux pas tout faire non plus. Mais vous voyez, si ça ne marche pas dans un endroit, moi je vais ailleurs. <rire> Amen. Amen. Danse. On va avec le Saint-Esprit. Vous savez, moi aussi je peux faire des erreurs. Mais on, il faut aller avec le Saint-Esprit. Il faut aller là où il y a la foule. Où il y a les gens qui sont prêts à écouter. Donc dimanche prochain. Euh, dimanche prochain, j'y retourne. Alors, si vous voulez venir avec moi, je ne peux pas venir avec beaucoup de gens, mais au moins deux ou trois, je pense, je peux emmener. On m'avait dit un certain nombre, euh, mais j'ai vu qu'ils euh, ne tiennent pas compte de cela. Je voulais un peu voir, c'est depuis la pandémie, je n'y suis plus retournée, ça fait plus d'un an. Avant, j'y allais souvent et j'y allais seulement le jeudi, mais maintenant, ce n'est plus ouvert le jeudi. Bon, on doit y aller le dimanche. Je vous assure, c'est quelque chose à voir. Ça, c'était chez les hommes, mais il y a aussi les mineurs qui sont là. Puis il y a les femmes. C'est quelque chose, vous savez, on a une audience captive, comme on dit. On l'a captivé. Donc, euh, on doit leur donner la parole. On doit leur donner le Saint-Esprit. On doit leur donner. C'est pour cela que nous devons apprendre. Nous devons apprendre les façons comment le Saint-Esprit agit afin d'être utilisé de Dieu. Donc, gloire à Dieu. Voilà, qu'est-ce que tu vois Voilà ce qu'il a vu. Et il a fait ce qu'il a vu. Ananias a fait, il est parti dans la rue la droite et il a imposé les mains à Paul, à Saul, afin qu'il reçoive sa vue et afin qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Nous savons que Paul a été baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence qu'il parlait en langue parce qu'il a dit « Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Alors ici j'ai écrit acte 8, verset 26. Alors c'est Philippe et l'Éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc voilà, ça c'est une instruction surnaturelle. Donc, parole de connaissance, oui c'était là, mais il a dit « Va là-bas, va, regarde, va là-bas. » C'est quelque chose de très spécifique. Il y a des moments, vous savez, nous devons nous y attendre, que le Saint-Esprit nous utilise avec quelque chose de spécifique. « Va, tu te rends compte ?» Et nous devons être prêts à être utilisés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand il va te dire quelque chose, obéis tout de suite. Obéis tout de suite, parce que quand tu obéis aux petites choses, tu pourras alors obéir les plus grandes choses. Apprends à obéir ces petites choses. Quand le Saint-Esprit ne dit pas, « Ah oh oui, mais de toute façon, ça doit être moi. » Oui, il, il est en train de te parler à toi. Par exemple, quand il va te, donner, il va te dire, « Donne 10 dollars à ce frère. » 
C'est pour ça, ne demandez pas. Si vous avez des besoins, ne demandez pas. Mais c'est les chrétiens qui doivent savoir comment aider les frères et sœurs. C'est les chrétiens qui doivent... C'est pas parce que tu vois un besoin que tu dois aider. Tu dois être dirigé par l'Esprit de Dieu parce qu'il y a des besoins partout. Dis à ton voisin, sois utilisé de l'esprit par l'Esprit de Dieu. Je me dis cela parce qu'il y en a qui dorment un peu. C'est pas grave. Parfois, il faut être un peu secoué. Moi, quand je dormais, quand un, un prédicateur prêchait, je me passais la, la joue. Je me passais la joue parce que j'avais honte que je m'endormais. Parfois, on est tellement bien dans la présence de Dieu qu'on s'endort un peu. C'est pas grave, on va vous réveiller. Je ne suis pas offensée par cela, ne vous en faites pas. Hein. Si vous voulez, mettez vos lunettes de soleil, on ne verra pas. Mais, allez, amen. amen. Alors, je disais quoi Qu'est-ce que j'étais en train de dire Voilà, quand nous obéissons au Saint-Esprit dans des petites choses, alors nous reconnaîtrons sa voix dans les choses plus grandes. Parce qu'il veut. Dis à ton voisin, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Dites cela, il veut m'utiliser. Mais c'est à moi d'être sensible. C'est à moi parce qu'il nous parle. Il nous parle. Alléluia. Alors Philippe, oui d'accord, c'était l'évangéliste. C'est le seul qui est nommé évangéliste dans la Bible. S'adressant euh, un ange du Seigneur. Il dit, lève-toi. Va à Jérusalem, sur la route de Gaza. Oui, Gaza, c'était un juif. Entre parenthèses, on continue. Celui qui est désert. Il se leva. Je n'ai pas entendu un Amen. Amen, amen. c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Amen. Ouh, alléluia. Il se leva et partit. Et voici, je vais certainement avoir les commentaires là-dessus plus tard. Un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. Donc voilà, il nous dit ce qui s'est passé. L'ange lui a donné une parole de connaissance. C'est une parole de sagesse, enfin il a dit « va ». Je ne sais pas pourquoi ça doit être dans une parole de sagesse aussi, parce que j'ai ça dans mes notes. Intéressant. Bon, il a dit ce qui se passe. Alors l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Il dit, mais comment je pourrais comprendre si personne ne m'explique Et il invita Philippe à monter sur son char et à s'asseoir avec lui. Et c'est comme ça que Philippe le lui a expliqué. Pour un salut, il a entendu une manifestation. Il a eu une manifestation du Saint-Esprit pour le salut d'une nation entière, l'Éthiopie. Ouh, gloire à Dieu Le Seigneur va nous utiliser pour une nation entière. Ce n'est pas Philippe qui est allé prêcher, c'est un homme. Un homme, est-ce que nous avons des nations entières ici Nous avons des nations entières représentées. Soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Ayez cette audace d'être utilisé par l'Esprit de Dieu. Comment ça va se passer C'est une idée qui vous vient. Et c'est après que vous allez reconnaître, ah tiens, donnez toujours gloire à Dieu. Donnez toujours gloire au Saint-Esprit en disant c'est le Saint-Esprit qui m'a montré. Ce n'est pas pour dire regarde comme je suis spirituel. Non, c'est pour montrer, donner gloire à Dieu. Ce n'est pas que tu es spirituel, c'est que tu as obéi. Et je suis certaine que beaucoup, la plupart d'entre vous, le Saint-Esprit est en train de vous dire des choses que vous n'avez pas encore obéi. Et parfois c'est un moment, c'est comme on dit « an open window ». C'est une fenêtre, une petite fenêtre ouverte, vas-y, prends la fenêtre. Non, il y en a qui oui, bon, je ne vais pas aller là. Enfin, c'est une petite fenêtre, une petite porte ouverte. C'est-à-dire que c'est le moment, après la personne va partir, c'était le moment là. Le Seigneur va tout faire pour emmener des âmes. Et c'est ce qu'il a fait. Une nation représentée, une nation Alléluia Nous avons beaucoup de nations représentées ici, Seigneur, dans cette ville. Utilise-nous, utilise-nous, Seigneur, utilise mes frères et sœurs pour atteindre les nations comme le Maroc, l'Égypte, le Liban, l'Israël, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Amérique, l'Amérique latine, Seigneur, les îles et les îles dans le Pacifique et dans l'Atlantique, Seigneur, 
Utilise-nous pour les, les nations représentées de l'Afrique aussi, la Madagascar, toutes ces nations, Seigneur, sont représentées dans cette ville. La Chine, l'Asie, l'Inde. Ils sont ici. Ils sont ici, Seigneur. Utilise-nous. Utilise-nous. Nous désirons être utilisés de toi avec la parole de connaissance, la parole de sagesse. Dans le nom de Jésus, une nation qui est représentée. Et c'est cet Éthiopien qui servait sa reine, une position, hein, d'aller jusqu'à haut, à la tête de la nation. Pas besoin d'aller voir la tête de la nation, mais soit dirigé pour voir la personne qu'il faut, Amen. qui va atteindre la tête de la Amen. nation. Oh, merci Seigneur. Dites merci Jésus. Levons nos mains, merci Seigneur, parce que tu nous utilises. Merci, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh oui, utilise-nous. Utilise-nous encore dans le nom de Jésus. Nous voyons dans la Bible, Joseph, dans l'Ancien Testament, avait reçu une parole de sagesse au travers d'un rêve. Il a vu, il a vu ce qu'il a vu, c'est ce qu'il lui a préparé pour ce qui allait venir. Vous m'entendez, vous m'écoutez, je vous parle là. Il a vu, Joseph, je continue à enseigner, d'accord Il a vu, Joseph a vu, il a vu comment Par un rêve, ce qui allait se passer. Mais vous rendez compte ce qu'il a dû endurer. Mais il était disponible. Il était disponible. Qui est disponible ici aujourd'hui Moi, je me rappelle, le Seigneur m'a dit qu'il allait faire certaines choses simplement parce que je me suis mise disponible. Est-ce que je suis spéciale Non Est-ce que je sais tout Non Est-ce que je suis parfaite Non Je ne suis même pas un homme. <rire> J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas, je suis une femme. Ce n'est pas grave. J'ai dit, Seigneur, que tu fasses ce que tu veux. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas parfaite. Je ne parle pas si bien comme mon père parlait. Ce n'est pas grave. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois disponible. Amen. Et j'ai dit à Seigneur, Seigneur, ce que tu veux. Je n'ai pas tellement envie, mais Seigneur, ce n'est pas grave. Pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Seigneur, tu vois ce qui se passe ici, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est ta volonté. Mm -hmm. Si vous saviez, sois disponible. Sois disponible et ne cherche pas d'excuses. Ne cherche pas d'excuses. Je savais, j'ai toujours su cela. J'ai eu l'exemple de mon père et de ma mère. J'ai eu cet exemple. Papa disait tout le temps, avant d'aller prêcher, il dit, mais Seigneur, moi je ne sais rien. Je dis, franchement, papa, t'exagères. <rire> ah, il dit, Liliane, je te comprends. Quand le Seigneur m'a appelé à être pasteur, je dis, papa, on dit en anglais, I have cold feet. J'ai mes pieds froids, je panique là. Je sais qu'il m'appelle, mais je panique. Parce que je ne vois pas des femmes pasteurs et je n'ai jamais aimé les femmes pasteurs. Mais je dis, Seigneur, je dois faire. Je dis, papa, moi je dois faire ce que le Seigneur me dit de faire. Puis il m'a dit, oh Liliane, je te comprends. Je dis, toi tu me comprends, tu ne me comprends pas, tu es un homme en plus. <rire> ah mais moi je me sentais comme ça. J'ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi il se sentait comme ça, mais il se sentait comme ça. Ce qu'il faut, c'est être disponible. Tu n'es peut-être pas qualifié dans ta tête. Peut-être tu ne te sens pas prêt, mais tu dois être disponible. Tu dois toujours dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Yes. Et c'est ceux qui sont disponibles que Dieu va utiliser. Donc dites, Seigneur, je suis disponible. Fais ce que tu veux avec moi. Que ta volonté soit faite. Parce que vous savez que parfois, il y a des gens qui ne vont pas obéir à Dieu. Il y en aura beaucoup. D'accord Ils vont aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas, pas obéi à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer Vous pensez que le plan de Dieu ne va pas se manifester parce qu'il y en a un qui n'a pas obéi non. non, Dieu va choisir quelqu'un d'autre qui est disponible. Parfois, je dis, Seigneur, qui est-ce qui n'a pas voulu t'obéir et que moi, je dois venir ici Je ne sais pas. Ce <rire> n'est pas grave. Tant que tu es disponible. Amen. Même si je suis plan B, parce que plan A n'a pas réussi, ou plan B, ou plan C, ce n'est pas grave. Que ta volonté soit faite. Amen. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a enduré. Joseph a enduré. Il est même allé en prison. Combien de fois, je ne me rappelle plus. Il, a, il était deux ou trois fois, Joseph. Il était allé plusieurs fois, en, retourné en prison. On l'attaquait, mais il a enduré. 
Oh, mais gloire à Dieu, Dieu avait un plan. Alléluia. Il avait un plan. Qui aurait cru Qui aurait cru Il avait vu que ses frères allaient s'agenouiller devant lui. Et ses frères ont dit, mais tu es fou. C'est pour ça que parfois, il faut garder ces choses en soi. Lui, il a parlé. Peut-être qu'il n'aurait pas dû parler. Mais ça, le plan de Dieu s'est quand même accompli. Et qu'est-ce qui s'est passé Il était à la droite de Pharaon. Vous savez, les pharaons, ça c'est une histoire assez intéressante. Il faudrait peut-être prêcher là-dessus un de ces jours. Mais c'est hyper intéressant. Grâce au plan de Dieu pour sauver son peuple d'Israël, parce que Dieu n'a toujours pas changé son avis sur Israël, sur le peuple juif, même dans le temps, pour le sauver, il a utilisé un homme, Joseph, qui était disponible. Pas qu'il savait tout, pas qu'il était le meilleur, c'était en plus le plus jeune, enfin pas le plus jeune, l'avant-dernier. Il a utilisé un qui était disponible, qui a dû endurer, et qui était le deuxième homme plus puissant de tout le royaume d'Égypte. Et grâce au plan de Dieu, au travers de Joseph, grâce au plan de Dieu, l'Égypte a pu nourrir, a pu devenir riche. Pourquoi Parce que les gens échangeaient leur parcelle pour de la nourriture. Et vous m'avez entendu Oui. oui. Pharaon n'avait pas tout autrefois. Mais parce que Dieu avait un grand plan pour sauver son peuple, c'est Joseph qui a dit au Pharaon, voilà comment tu vas faire. Pharaon était assez maillé pour écouter Joseph. Il avait vu la grâce de Dieu sur lui. Il avait vu la sagesse de Dieu sur lui. Et c'est pour cela que Pharaon est devenu l'homme le plus riche c'est parce que Dieu avait besoin de lui. Parce qu'il a écouté son assistant. Oh, les patrons, parfois il faut écouter les assistants. Il a écouté son assistant Joseph. Et c'est comme ça que pendant cette année, ils ont pu avoir accumulé la nourriture. Et puis pendant cette année de famine, ils ont pu nourrir tout ça pour un plan de Dieu. Avec la parole de sagesse que Joseph avait reçue. Deux nations et plus que deux nations. Tous les alentours venaient en Égypte. C'est pour cela que Pharaon était venu l'homme le plus puissant. C'est parce que Dieu avait besoin que son plan s'accomplisse pour sauver son peuple. Dieu va tout faire pour son peuple. Son peuple naturel encore aujourd'hui pour Israël mais aussi son peuple spirituel. Alléluia. Moïse avait reçu une parole de sagesse de la révélation de la loi par une voix audible. Il avait reçu une parole de sagesse. C'était le plan de Dieu pour le peuple d'Israël quand la loi lui avait été donnée sur le mont Sinaï. C'était le plan de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent prophétisé le plan de Dieu pour Israël et aussi pour le Messie qui allait venir, c'était des paroles de sagesse en disant qu'il viendra de Bethléem. Oh Bethléem, petite ville. Oh, un bébé vous est né. C'était des prophéties qui étaient données. Les prophéties sont données aussi que le Messie mettra ses pieds sur le monde des oliviers. Mais là, ce n'est pas encore accompli. C'est pour ça que tous les Juifs ils veulent s'enterrer, ils payent très cher pour s'enterrer autour de cet endroit qui s'appelle le Mont des Oliviers. Parce qu'ils savent que le Messie va mettre ses pieds là. Mais quand le Messie mettra ses pieds là, nous on sera avec, déjà avec lui. On viendra ensemble avec Jésus pour sauver le peuple d'Israël. Le Saint-Esprit venait sur ses prophètes afin qu'ils soient inspirés à parler soit une parole de connaissance, soit une parole de sagesse. Joseph de Marie, c'est la même chose, il eut un songe de ce que Dieu allait faire avec la naissance de Jésus. Un ange lui est apparu en disant, n'hésite pas de prendre Marie pour femme. Il a une parole de connaissance et il a une parole de sagesse. Il dit, l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Amen. Amen. Et dans les actes des apôtres, il y en a encore tout plein. 
Agabus, dans Acte 11, verset 28, il annonça qu'une famine viendrait sur toute la terre. Les disciples alors se sont préparés à aider et nourrir. Vous savez, Dieu veut nous préparer, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous montrer. Des mauvaises choses se passent parce que Satan est le prince de ce monde, mais il va nous avertir. C'est pour cela que nous devons avoir cette sagesse de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Quand il te dit, ne t'en fais pas si les autres n'écoutent pas, toi tu fais ce que tu sais que tu dois faire. Mm -hmm. Dieu veut t'utiliser aussi pour cette nation. Comment préparer cette nation Ce qui s'est passé, ce qui se passe en cette nation, c'est pas le gouvernement qui est à blâmer, c'est l'Église. C'est l'Église qui doit savoir connaître sa place en Jésus-Christ. C'est l'Église qui doit être enseignée de la parole. Dieu nous tient responsables de ce pays et de ce qui se passe. Alors, euh, je sais un peu long, je pensais que j'allais parler un peu plus, mais on va bientôt s'arrêter. C'est tellement bon, la parole est bonne, Amen. 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 Et alors, euh, c'est aussi conditionnel, la parole de sagesse peut être conditionnelle. Esaïe donna une parole de sagesse au roi Ézéchias, qui était malade à mort. Alors on peut voir dans deux rois. Regardons vite et je vais bientôt terminer. Deux rois au chapitre 20. C'est juste avant Chronique. De roi 20. En ce temps-là, Ézéchias se fut malade à mort. À la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amor, vint auprès de lui et lui dit Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Ouh et tu ne vivras plus. Qui est-ce qui veut recevoir une telle parole Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel Ô oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il se repentit. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel, Alléluia, lui fut adressée en ces termes, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, il est toujours le Dieu de David, David est toujours le roi d'Israël. « Ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. » C'est une parole de sagesse aussi, dans le futur. « Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai. » cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Donc, c'est aussi conditionnel. Voilà, tu vas mourir. Et alors, il s'est repenti. Et Dieu a changé d'avis. Et alors aussi, une parole de sagesse pour assurer la protection. Paul, avec le bateau, quand il a dit, je perçois, j'ai eu un ange, la visite d'un ange, ce, ce cette nuit qui m'a dit que nous ferons naufrage et qu'il ne faut pas partir. Lui, il était prisonnier, ils ne l'ont pas écouté. Et alors, le, le, un ange lui est apparu encore. Il y avait un, un orage terrible. Il devait tout jeter par-dessus bord. Ils avaient presque coulé. Tout ce qui restait, c'était les, les matelots et le prisonnier. Et alors, Paul, qui a eu un ange qui lui est apparu, il a dit, voilà ce qui va se passer. Le bateau va couler, vous allez tout perdre, mais nos vies seront saines et sauves. Une parole de sagesse. Alléluia. Mais en fait, c'était pour la protection. Mais ils n'avaient pas écouté ce prisonnier. Mais Dieu les a, les a quand même épargnés. Leur vie a été sauvée. Alléluia. Bien, on va s'arrêter là. Et nous allons continuer la semaine prochaine pour le dismerdement des esprits. Père Céleste, oh, nous allons nous lever maintenant. Nous te remercions, nous te remercions pour nous enseigner tes voies, nous te remercions pour nous enseigner selon ta parole, ce que toi tu désires faire de nous. Oh, nous désirons que tu nous utilises, nous désirons voir, dites-lui, utilise mon frère, utilise ma soeur, utilise-nous, 
Oh, comme toi tu le veux, comme toi tu le désires, que un soit utilisé par la parole de sagesse et qu'un autre soit utilisé au travers de la parole de connaissance et un autre euh, le discernement des esprits et un autre dans les opérations des guérisons et des miracles et un autre de la foi spéciale et un autre dans la prophétie et un autre dans les langues et un autre dans l'interprétation des langues oh Seigneur nous te demandons de nous utiliser encore oh Bessike Bittara Simelene oui, tes voix vont m'adapter, et je les grave sauver, et je te porte des siens de ta vie. Et quand nous nous approchons de lui, et quand nous passons du temps avec lui, c'est là que nous allons entendre ce qu'il a à nous dire. C'est là que nous allons voir ce qu'il a à nous montrer. Car il n'attend que cela, que nous nous taisons et que nous prenons un temps, que nous prenons un temps pour lui. Pas qu'il ne veut pas, mais nous avons besoin d'apprendre à écouter. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, nous te rendons gloire ce matin. Veti bora be sangue de motis au bateau et chez les mains. Veti le souffle de du petit col de bandis au bateau et chez les mains. Veti le souffle de du petit col de bandis au bateau et chez les mains. Veti le souffle de du petit col de bandis au bateau et chez les mains. 